ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളിന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഗവർണർ ജനറൽമാരെ പറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ വൈസ് റോയിമാരെ പറ്റിയുമാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് ഒരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഏകദേശം എല്ലാ ഗവർണർ ജനറൽമാരെ പറ്റിയും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടിരിക്കണം ഓക്കെ നമ്മളിന്ന് ലിട്ടൺ മുതലാണ് തുടങ്ങുന്നത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ മേയോ കൊണ്ടാണ് മേയോ പ്രഭു കൊണ്ടാണ് എൻഡ് ചെയ്തത് ഇന്ന് ഞാൻ തുടങ്ങുന്നത് ലിട്ടൺ പ്രഭു മുതലാണ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ഇത് ലിട്ടൺ പ്രഭു എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഈ ലിട്ടൺ പ്രഭുവിനെ കുറിച്ച് നമ്മളൊന്ന് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനൊരു ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഞാൻ പറയാം അത് നിങ്ങളൊന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്യണം ഈ സിറ്റുവേഷൻ നിങ്ങൾ ഒരു ഒരുപാട് സിനിമയിൽ കണ്ടതായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തതായിരിക്കാം ആ സിറ്റുവേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് അതായത് ഒരു പെൺകുട്ടിയെ പെണ്ണ് കാണാൻ വേണ്ടി അവൻ ചെറുക്കനും ചെറുക്കൻ്റെ വേണ്ടപ്പെട്ടവരായിട്ട് പെണ്ണിൻ്റെ വീട്ടിൽ ചെന്നിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പെൺകുട്ടി അകത്തു നിന്ന് വീട്ടിനകത്തു നിന്ന് ഒരു ട്രേ കയറ്റ് ചായ ആയിട്ട് വരുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു പയ്യൻ എന്ന് പറയാൻ നേരത്ത് അവന് പരിചയമില്ലാത്ത സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ അവന് ചെറുക്കൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ ഫ്രണ്ടിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് മുഖം കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി താഴെ അല്ല ടീ പോയി ഇടുന്ന പത്രം എടുത്തുനിന്ന് കൈ പിടിച്ച് കൈ പിടിച്ച് വായിക്കുന്നുണ്ട് ഇതാണ് സിറ്റുവേഷൻ ഓക്കെ ഞാൻ ഇനി പറയാം ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ലിപ്റ്റൺ പ്രഭു ഇതാണ് സിറ്റുവേഷൻ നോക്കണം ലിപ്റ്റൺ പ്രഭു എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ലിപ്റ്റൺ ആയിട്ട് എടുത്തു ലിപ്റ്റൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ ഒരു തേയിലയുണ്ട് ഒരു ടീ ചായ ലിപ്റ്റൺ അറിയാമല്ലോ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഓക്കെ ലി ചായയായിട്ട് അതായത് ലിപ്റ്റൺ പ്രഭു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചായ ചായയായിട്ട് ആദ്യത്തെ ക്ഷാമ കമ്മീഷൻ ആദ്യത്തെ ക്ഷാമ കമ്മീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നത് ഫാമിൻ കമ്മീഷൻ എന്നാണ് ക്ഷാമ കമ്മീഷൻ ഫാമിൻ കമ്മീഷൻ ആണ് ഫാമിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഫീമെയിൽ ആയിട്ട് എടുത്തു ഓക്കെ പെൺകുട്ടി അതായത് ചായയുമായിട്ട് പെൺകുട്ടി ഫാമിൻ കമ്മീഷൻ ഫാമിൻ കമ്മീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫീമെയിലാണ് ഫാമിൻ കമ്മീഷൻ പെൺകുട്ടി ഡൽഹി ദർബാർ നിലവിൽ വന്നു ദർബാർ എന്ന് പറയുന്നത് ദർബാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീടിന് അവിടെ അവർ അവിടെ ചെറുക്കനിരിക്കുന്ന ആ സദസ്സിലേക്ക് ഓക്കെ ദർബാറിലേക്ക് വന്നു ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് പോയതെന്ന് വെർണിക്കുലർ പ്രസ് ആക്റ്റാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പയ്യനൊരു പത്രം കൈ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അതാണ് പ്രസ് വെർണിക്കുലർ പ്രസ് ആക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറുക്കൻ കൈ ചെറുക്കൻ്റെ കയ്യിലൊരു പത്രം ഇരിപ്പുണ്ട് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ആംസ് ആക്ട് അതായത് ചെറുക്കൻ്റെ കയ്യിലാണ് പെൺകുട്ടി ചായ കൊടുത്തത് ആംസ് ആക്ട് അല്ലെങ്കിൽ കയ്യിൽ പത്രം ഇരിക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വിചാരിച്ചാൽ മതി നമുക്ക് അങ്ങനെ വിചാരിക്കേണ്ട ചെറുക്കൻ്റെ കൈ ഒരു പത്രം ഇരിപ്പുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പത്രം മാറ്റി വയ്ക്കുന്നു ചെറുക്കൻ്റെ കയ്യിലോട്ട് പെൺകുട്ടി ചായ കൊടുക്കുന്നു ഇത്രയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ചായയുമായിട്ട് പെൺകുട്ടി സദസ്സിലേക്ക് വന്ന് പത്രം കൈ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ചെറുക്കൻ്റെ കയ്യിലായിട്ട് ചായ കൊടുക്കുന്നു ഇത്രയുള്ള കാര്യം അതായത് ചായ എന്ന് പറഞ്ഞ ലിപ്റ്റണാണ് പെൺകുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിമൈൻ കം ഫാമിൻ കമ്മീഷനാണ് സദസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡൽഹി ദർബാറാണ് വെർണിക്കുലർ പ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രസ്സാണ് അതായത് പത്രമാണ് ആംസ് ആക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കൈകളാണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ലിട്ടൺ പ്രഭു ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പോകാം റിപ്പൺ പ്രഭു റിപ്പൺ പ്രഭുവിന് വേറൊരു പേരുണ്ട് ഇദ്ദേഹമാണ് ജനകീയനായിട്ടുള്ള എന്താണ് വൈസ് റോയി എന്ന് പറയും റിപ്പൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനകീയ വൈസ് റോയിയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം റിപ് റിബൺ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ റിബൺ ഈ പെൺകുട്ടികൾ ഈ കഴു ഇവിടെ മുടി പിന്നാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന റിബൺ ആ റിബൺ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ സ്കൂളിലും ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ റിബൺ നിർബന്ധമായിരുന്നു പെൺകുട്ടികൾക്ക് അപ്പോൾ റിബൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ജനകീയമായിട്ടുള്ള സാധനമാണ് അല്ലേ എല്ലാവരും റിബൺ കിട്ടിയ സ്കൂളിൽ പോകാൻ പാടുള്ളൂ ആ സമയത്ത് എന്തോ നിയമം രണ്ടായിട്ട് പിന്നീട് അങ്ങനെ എന്തോ നിയമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായത് ഓക്കെ നമുക്കിത് എങ്ങനെ നോക്കാം റിബൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ജനകീയനാണ് അങ്ങനെ നമുക്ക് ജനകീയ വൈസ്രോയിന് കിട്ടും റിബൺ റിബൺ കിട്ടിയ കുമാരി എന്ന് പറഞ്ഞ പെൺകുട്ടി വിദ്യാഭ്യാസം അവർക്ക് കമ്മിയാണ് കഥ ഇതാണ് വിദ്യാഭ്യാസം അവർക്ക് കമ്മിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസം കമ്മിയായതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ജോലി ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്ത് അവിടെ നാട്ടിലുള്ള ഒരു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻറ്റ് ഒരു റെക്കമെൻഡേഷൻ ലെറ്റർ കൊടുത്തു റെക്കമെൻഡേഷൻ ലെറ്റർ കൊടു കൊടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ
ഞാൻ അതിനെ വേറെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് റിബൺ കെട്ടിയ കുമാരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെൺകുട്ടിക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം കമ്മിയായതുകൊണ്ട് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പിതാവ് അതായത് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റോ മെമ്പറോ ഒരു ലെറ്റർ കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം ലെറ്റർ കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഫാക്ടറിയിൽ ജോലി കിട്ടും ആദ്യത്തെ ഫാക്ടറി നിയമം നിലവിൽ വന്നു ഓക്കെ ആദ്യത്തെ ഫാക്ടറി നിയമം നിലവിൽ വന്നു അങ്ങനെ ആ ഫാക്ടറി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫാക്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര കട്ടിയുള്ള ജോലിയാണ് പെൺകുട്ടികൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഭയങ്കര കട്ടിപ്പണിയാണ് അതുകൊണ്ട് അവസാനം അവൾ ജോലി ബെർത്ത് ബെർത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൽ ബർത്ത് ഇൽ ബർത്ത് ബിൽ വിവാദം ഇൽ ബർത്ത് ബിൽ വിവാദമാണ് ഇൽ ബർത്ത് ബെർത്ത് എന്നുള്ളത് വെറുക്കുക ഓക്കെ വെറുത്ത് അവിടെ അവൾ അവിടെ നിന്ന് പോയി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കഥ നെക്സ്റ്റ് ഡെഫറൻ പ്രഭു ഡെഫറൻ പ്രഭുവിൻ്റെ ഒറ്റ പോയിൻ്റ് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ ഒറ്റ പോയിൻ്റാണ് ഞാൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഡെഫറൻ പ്രഭു എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കാൻ നമുക്ക് അങ്ങനെയാണ് ഡെഫറൻ പ്രഭുവിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഐ എൻ സി നിലവിൽ വന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലത്താണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ കോൺഗ്രസ് നിലവിൽ വന്നത് ഇൻ്റർനാഷണൽ കോൺഗ്രസിന് ഡെഫറൻ പ്രഭു വിളിച്ചത് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് മൈനോറിറ്റി എന്നാണ് ഓക്കെ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് മൈനോറിറ്റി എന്നാണ് ഡെഫറൻ പ്രഭു ഇൻ്റർനാഷണൽ കോൺഗ്രസിനെ വിളിച്ചത് ഇൻ്റർനാഷണൽ കോൺഗ്രസും ഡെഫറൻ പ്രഭു എങ്ങനെ നമുക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഓക്കെ അതിങ്ങനെയാണ് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് അതായത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഇലക്ഷൻ പാർലമെൻ്റ് ഇലക്ഷനിൽ തൊട്ടത് യു പി ഐ ഗവൺമെൻ്റ് ആണല്ലോ അവിടെ മെയിൻ കക്ഷി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺഗ്രസ് ആണ് ഐ എൻ സി ഇൻ്റർനാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഡഫർ എന്ന് പറയുന്ന ഇവിടെ ഞാൻ ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കോൺഗ്രസ് ഡഫ് ആയിരുന്നു ഓക്കെ അതായത് ജനങ്ങളുടെ പരാതികൾ കേൾക്കാൻ കേൾവി ശക്തി നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതായത് കോൺഗ്രസിന് കേൾവി ശക്തി നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു ഡെഫർ എന്നായിരുന്നു ഡെഫ് ആയിരുന്നു ഇൻ്റർനാഷണൽ കോൺഗ്രസ് കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് കൊല്ലത്തോളം അഞ്ചല്ല അഞ്ച് നാല് ഒമ്പത് കൊല്ലത്തോളം അവർ ഡെഫായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് അധികാരത്തിൽ നിന്നും അധികാര ഭ്രഷ്ട ഭ്രഷ്ടരായത് ഓക്കെ അതാണ് ഡെഫറിനും ഇൻ്റർനാഷണൽ കോൺഗ്രസ്സിൽ ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കിട്ടും മൈക്രോസ്കോപ്പിക് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് മൈനോറിറ്റി എന്ന് ആരാ വിളിച്ചെന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം കൽസൺ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രഭുവിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ കൽസൺ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അതായത് ഈ കഥ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതൊരു ചെറിയ കഥയാണ് അതായത് ഞാൻ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയെക്കുറിച്ച് ആണ് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ഇത് ഞാൻ ഒരു തമാശയ്ക്ക് വേണ്ടി പറയുന്നതാണ് ഇത് അതിന് സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കരുത് ഞാൻ ട്രിക്കിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഉദ്ദേശിച്ച് ഞാൻ പറയുന്നതാണ് അതായത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ശാപം പിടിച്ച കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കേരള ഒരു ഒരു പോയിൻ്റാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഒരു പോയിൻ്റാണ് അതായത് ശാപം പിടിച്ച കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി കമ്മീഷൻ വാങ്ങിക്കുന്നത് കമ്മീഷൻ വായിക്കുന്നതിനെതിരെ വായിക്കുന്നതിനെതിരെ കേസെടുക്കാത്ത പുരാവസ്തു പോലീസ് ഓക്കെ പുരാവസ്തു പോലീസ് ബംഗാൾ വിഭ വിഭാഗത്തോടും ബീഹാറിലെ അതുപോലെ ബംഗാൾ വിഭാഗത്തോടും കർഷക ഗവേഷക ഗവേഷകർക്കെതിരെയും കേസെടുക്കുന്നു അതറിയാമല്ലോ പോലീസുകാരെന്ന് പറയുന്നത് വലിയ വലിയ ആൾക്കാർക്കെതിരെ ഒന്നും ഡയറക്റ്റായിട്ടൊന്നും ചെയ്യത്തില്ല പാവം കോഴിക്കള്ളം വരെയും വാഴക്കൊല കള്ളാമാരെയൊക്കെ പിടിച്ചായിരിക്കും ഇടിക്കുന്നു അതും തമാശയ്ക്ക് പറയുന്നതാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് അങ്ങനെ നോക്കാം കഴ്സൺ പ്രഭു അതായത് കേരളം സന്ദർശിച്ച ആദ്യത്തെ വൈസ്രോയും അതായത് ശാപം പിടിച്ച കേരള ഓക്കെ ശാപം പിടിച്ച കേരള കേരളം സന്ദർശിച്ച ആദ്യത്തെ വൈസ്രോയി അതാണ് കഴ്സൺ പ്രഭു കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്നു യൂണിവേഴ്സിറ്റി കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കമ്മീഷൻ വാങ്ങിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇത്രയാണ് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി കമ്മീഷൻ വാങ്ങിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂ രണ്ട് പോയിൻ്റാണ് കേരള കേരളത്തിൽ വന്ന ആദ്യത്തെ വൈസ്രോയി യൂണിവേഴ്സിറ്റി കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്നു ഓക്കെ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അവർക്ക് ഇപ്പോൾ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി കമ്മീഷൻ വാങ്ങിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അവർക്കെതിരെ ഒന്നും പുരാവസ്തുവായിട്ടുള്ള പോലീസ് പുരാവസ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിർജ്ജീവമായിട്ടുള്ള പോലീസ് പുരാവസ്തു സ്മാരക സംരക്ഷണ നില നിയമം നിലവിൽ വന്നു അതായത് കൾസൻ്റെ കൾസൻ്റെ കാലത്ത് അതായത് പുരാവസ്തു പോലീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുരാവസ്തു സ്മാരക സംരക്ഷണ നിയമം ഇനി
കാർഷിക ഗവേഷകർ എന്ന വാക്കുമാണ് കാർഷിക ഗവേഷകർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോയിൻ്റ് കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് കിട്ടും എന്താണ് ബീഹാറിലെ പുസയിലെ കാർഷിക ഗവേഷണ സ്ഥാപനം നിലനിന്ന് ഇതാണ് നമ്മുടെ പോയിൻ്റ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം കഴ്സൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരളം സന്ദർശിച്ച ആദ്യത്തെ വൈസ്രോയ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശാപം പിടിച്ച കേരള ഇത്ര ശാപം പിടിച്ച കേരള കേരള സന്ദർശിച്ച ആദ്യത്തെ വൈസ്രോയ് പിന്നെ ക്ഷാപം പിടിച്ച കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി കമ്മീഷൻ വാങ്ങിക്കുന്നതിനെതിരെ കേരള കമ്മീഷൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കമ്മീഷൻ വാങ്ങിക്കുന്നതിനെതിരെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്നു അവർക്കെതിരെ നടപടി എടുക്കാത്ത പുരാവസ്തു സ്മാരക സംരക്ഷണ നിയമം അതായത് പുരാവസ്തു പോലീസ് പോലീസ് കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്നു ബംഗാൾ വിഭജനം നടന്നു ബീഹാറിലെ പുസയിലെ കർഷക ഗവേഷണ സ്ഥാപനം നിലവിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യങ്ങൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം മിൻഡോ എന്ന് പറയുന്ന പ്രഭുവിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം മിൻഡോ പ്രഭു വളരെ എളുപ്പമല്ല ചെറിയൊരു കഥയൊന്നുമല്ല ഒന്ന് നോക്കിയോ അതായത് മിൻഡ് എന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടുകയാണല്ലോ മിൻഡ് മിൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുതിനയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഈ കറിക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമല്ലോ മിൻഡ് ഓക്കെ ഈ മിൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഈ മുസ്ലിങ്ങളായ ഓക്കെ മുസ്ലിങ്ങളായ ഇന്ത്യക്കാർ ഓക്കെ മുസ്ലിങ്ങളായ ഇന്ത്യക്കാർ സ്വാദ് കൂടാൻ വേണ്ടി സുറക്കറിയിൽ ചേർക്കും സുറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ സ്രാവ് എന്ന് പറയും ഷാർക്കിനൊക്കെ സ്രാവ് സ്രാവ് ഇപ്പം അത് തമിഴിൽ പറയുന്ന സുറ എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് സുറ ഇപ്പം സുറ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു തമിഴ് പടം തന്നെ ഉണ്ട് ഓക്കെ അതായത് സ്വാദ് കൂടാൻ വേണ്ടി അത് സ്വാഡ് സോറി മിൻറ്റ് പുതിന മുസ്ലിങ്ങളായ ഇന്ത്യക്കാർ സ്വാദ് കൂടാൻ വേണ്ടി സുറക്കറിയിൽ ചേർക്കുന്നു ഇത്രയുള്ള സാധനങ്ങൾ മിൻ മിൻറ്റ് പുതിന അതായത് മിൻ പുതിന എന്ന് ഉപയോഗിക്കരുത് മിൻറ്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ കാരണം നമുക്ക് അപ്പോഴേ ഡയറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടത്തുള്ളൂ മിൻറ്റ് മുസ്ലിങ്ങളായ ഇന്ത്യക്കാർ സ്വാദ് കൂടാൻ വേണ്ടി സുറക്കറിയിൽ ചേർക്കുന്നു നമുക്കത് എങ്ങനെ നോക്കാം മിൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിൻറ്റോ പ്രഭുവാണ് മുസ്ലിം എന്ന് പറയുന്നത് മുസ്ലിം ലീഗാണ് ഓക്കെ മുസ്ലിം ഒരൊറ്റ വാക്കിൽ നമുക്ക് മുസ്ലിം ലീഗ് കിട്ടണം മുസ്ലിം ലീഗ് നിലവിൽ വന്നു ധാക്കയിൽ മുസ്ലിം ലീഗ് നിലവിൽ വന്നു അത് മിൻറ്റോയുടെ കാലത്താണ് ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ആക്ട് നിലവിൽ വന്നു ഇന്ത്യ എന്ന് ഒറ്റ വാക്ക് സൂചിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് അവിടെ പറ്റത്തുള്ളൂ അതൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കാരണം ഞാൻ ഇന്ത്യ എന്നൊരു വാക്ക് എനിക്കവിടെ കിട്ടുന്നുള്ളൂ ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിങ്ങളായ ഇന്ത്യക്കാർ സ്വാദ് കൂടാൻ വേണ്ടി സ്വദേശി മൂവ്മെൻറ്റ് സ്വാദ് കൂടുക സ്വദേശി മൂവ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ സ്വാദ് കൂടാൻ വേണ്ടി സുറക്കറിയിൽ ചേർക്കുന്നു സുറ എന്ന് പറയുന്നത് സൂറത്ത് സ്പിറ്റാണ് സൂറത്ത് സമ്മേളനത്തെ തുറന്ന് കോൺഗ്രസ് ഉണ്ടായിട്ട് പിരിഞ്ഞു ഒന്നുകൂടെ പറയാം മിൻറ്റ് മുസ്ലിങ്ങളായ ഇന്ത്യക്കാർ സ്വാദ് കൂടാൻ വേണ്ടി സുറക്കറിയിൽ ചേർക്കുന്നു മിൻഡോ പ്രൂവിൻ്റെ കാലത്ത് നടന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് മുസ്ലിം ലീഗ് നിലവിൽ വന്നു ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ആക്ട് നിലവിൽ വന്നു സ്വദേശി മൂവ്മെൻറ്റ് സൂറത്ത് സ്പ്ലിറ്റ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഹർഡിങ്സ് പ്രഭുവാണ് ഹർഡിങ് പ്രഭു ഹർഡിങ് പ്രഭുവിനെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഹർഡിങ് പ്രഭുവിൻ്റെ കാലത്ത് നടന്ന പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ ഹിന്ദു മഹാസഭ നിലവിൽ വന്നു ക്യാപിറ്റൽ ഡൽഹി ആയി മാറി ബംഗാൾ വിഭജനം റദ്ദിയത് ഈ മൂന്ന് പോയിൻ്റാണ് ഇതിനെ ഞാൻ എങ്ങനെ ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിങ്കനെ വെച്ചാണ് ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് ഡിങ്കനെ അറിയാമല്ലോ ബാലമംഗലത്തിലെ ഡിങ്കൻ ഈ ഡിങ്കനെ ഒരു മതം ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പം ഡിങ്കോയിസം എന്ന് പറയും അല്ലെ ഇപ്പം എല്ലാ മതങ്ങളെയും മതങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെയൊക്കെ കളിയാക്കിക്കൊണ്ടൊരു ഡിങ്കൻ ദൈവമായിട്ടൊരു മതമാണ് ഡിങ്കോയിസം ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നെറ്റ് നെറ്റി സോച്ചാൽ കിട്ടും ഡിങ്കോയിസം ഓക്കെ ഡിങ്കോയിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഹിന്ദു മഹാസഭയ്ക്ക് എതിരാണ് ഓക്കെ ഇതാണ് ഞാൻ ട്രിക്കാണിത് ഡിങ്കോയിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹിന്ദു മഹാസഭയ്ക്ക് എതിരാണ് ഹിന്ദു മഹാസഭയ്ക്ക് എതിരാ എതിരാകുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും അതായത് ക്യാപിറ്റലായ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് വിളി വരും വിളി വന്നിട്ട് എന്ത് പറ്റും ഈ ഡിങ്കോയിസം ബംഗാളിൽ അങ്ങ് റദ്ദ് ചെയ്തു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ട്രിക്ക് ഇച്ചിരി ട്രിക്കിയാണ് അതായത് ഡിങ്കോയിസം ഓക്കെ ഡിങ്കോയിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതം ഡിങ്കോയിസം എന്ന മതം ഹിന്ദു മഹാസഭയ്ക്കെതിരാണ് ഓക്കെ ഹിന്ദു മഹാസഭയ്ക്കെതിരായതുകൊണ്ട് ക്യാപിറ്റലായ ഡെ ക്യാപിറ്റലായ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് വിളി വന്നിട്ട് ഈ ഡിങ്കോയിസം എന്ന് പറയുന്ന മതം അങ്ങ് ബംഗാളിൽ അങ്ങ് റദ്ദ് ചെയ്തു ഓക്കെ നമുക്ക് വേണ്ട പോയിൻ്റ് എല്ലാം ഉണ്ട് ഹിന്ദു മഹാസഭയ്ക്കെതിരെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹിന്ദു മഹാസഭ നിലവിൽ വന്നു ക്യാപിറ്റൽ ഡൽഹി എന്ന് പറയുന്നത് ഡൽഹി ആയി മാ
ജോലിക്ക് ബാഗും തൂക്കി സഹകരണ ആശുപത്രി സഹകരണ സഹകരണ ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോയ ഓക്കെ സഹകരണ ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോയ വനിത ഉണ്ണി വനിത എന്ന് പറയുന്ന സ്ത്രീ ഉണ്ണി എന്ന് പറഞ്ഞ അവരുടെ പേരാണ് വനിത ഉണ്ണി ഹിന്ദു യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് അടുത്ത് വെച്ച് ഹിന്ദു യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് അടുത്ത് വെച്ച് ഒരാപത്തിപ്പെട്ടു ഓക്കെ ആപത്തിപ്പെട്ടു ഭാഗ്യം ഉണ്ടായിരുന്നുണ്ട് ലക്ക് അപ്പോഴുണ്ടായിരുന്നുണ്ട് അവർ രക്ഷപ്പെട്ടു ഇത്രയുള്ള കഥ അത് നമുക്ക് അങ്ങനെ അന്ന് തുടങ്ങാൻ ഞാൻ പറയാം അതായത് ഫോഡ് കാറിൽ ഓക്കെ ഫോഡ് കാറിൽ വീട്ടുഭരണം വീട്ടുഭരണം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഹോം റൂൾ വീട്ടുഭരണം കഴിഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിലെ ഭരണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭാഗം തൂക്കിയിട്ട് സഹകരണം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ സഹകരണ കോളേജോ സഹകരണ ആശുപത്രി എന്തെങ്കിലും മതി സഹകരണം എന്നുള്ള വാക്കാണ് അവിടെ വേണ്ടത് അതാണ് ഞാൻ സഹകരണ ആശുപത്രി ഇട്ടത് എനിക്ക് വേണം സാറിന് കോളേജോ എന്തെങ്കിലും ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഫോഡ് കാറിൽ വീട്ടിലെ ഭരണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വീട്ടു ജോലിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലെ ഭരണം കഴിഞ്ഞ് ഹോം റൂള് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭാഗം തൂക്കി ജോലിക്ക് ജോലിക്ക് ഭാഗം തൂക്കി ജാലിയൻ വാലാബാക്ക് ജാലിയൻ വാലാബാക്ക് ജാലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജോലി ജോലിക്ക് ഭാഗം തൂക്കി ജാലിയൻ വാലാബാക്ക് ഓക്കെ ജോലിക്ക് ഭാഗം തൂക്കി സഹകരണ ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോയി സഹകരണ ആശുപത്രിയോ സഹകരണ കോളേജോ നമുക്ക് സഹകരണം മാത്രം മതി സഹകരണ ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോയ വനിത ഉണ്ണി വനിത യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ണി ഉണ്ണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് വനിത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വനിത ഓക്കെ വനിത ഒരു വനിതയായിട്ടുള്ള ഉണ്ണി ഉണ്ണി അവരുടെ പേരാണ് ഓക്കെ വനിത ഉണ്ണി വനിത ഹിന്ദു യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് അടുത്ത് വെച്ചു ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ടോ അവിടെ ഹിന്ദു യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് അടുത്ത് വെച്ച് ഒരു ആപത്തിൽപ്പെട്ടു ഓക്കെ ആപത്തിൽപ്പെട്ടു ആപത്തിൽപ്പെട്ട അപ്പോൾ അവർക്ക് ഭയങ്കര അവർക്ക് ഭയങ്കര ഭാഗ്യം ആയതുകൊണ്ട് ലക്കിനാവും ലക്ക് ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു ലക്ക് ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നുണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടു ഇത്രയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഹോം റൂൾസ് പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ചു ഓക്കെ വീട്ടു ഭരണം ജാലിയും വല്ലാഭാഗം എന്ന് ജോലിക്ക് ഭാഗം തൂക്കി നിസ്സാരണ പ്രസ്ഥാനം സഹകരണ ആശുപത്രി ആദ്യത്തെ വനിത എന്ന് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വനിതാ ഉണ്ണി ഹിന്ദു യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഹിന്ദു യൂണിവേഴ്സിറ്റി തന്നെ ഖിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആപത്ത് ഖിലാഫത്ത് ആപത്ത് ലക്നൗ ലക്നൗ ലക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം റീഡിംഗ് പ്രഭു റീഡിംഗ് പ്രഭുവിന് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കാം റീഡിംഗ് റീഡിംഗ് പ്രഭുവിൻ്റെ കാലത്ത് നാല് പ്രധാന പോയിൻ്റാണ് മാപ്പിള കലാപം നടന്നു റെയിൽവേ ബജറ്റും പൊതു ബജറ്റും വേർതിരിക്കപ്പെട്ടു റൗലറ്റ് നിയമം പിൻവലിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ചൗരി ചൗര ചൗരി ചൗരിയിൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ആക്രമിച്ചു അതുകൊണ്ട് നിസ്സാരണ പ്രസ്ഥാനം പിൻവലിച്ചു ഇതൊക്കെയാണ് പോയിന്റ് നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം റീഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റീഡിംഗ് അറിയാത്ത ഇങ്ങനെയാണ് കഥ റീഡിംഗ് അറിയാത്ത മാപ്പിളമാർ ഓക്കെ റീഡിംഗ് അറിയാത്ത മാപ്പിളമാർ റെയിൽവേ ബജറ്റും പൊതു ബജറ്റും വേർതിരിച്ചപ്പോൾ ഓക്കെ റെയിൽവേ ബജറ്റ് പൊതു പൊതു ബജറ്റും വേർതിരിച്ചപ്പോൾ അതൊരു റൗലറ്റാണെന്ന് ആരോപിച്ച് റൗലറ്റ് എന്നറിയാമല്ലോ ഇപ്പം അതൊരു ചൂതാട്ടമാണ് ഇപ്പം റൗലറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം സാധാരണ നിങ്ങൾ സിനിമയിലൊക്കെ കണ്ടാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ മലയാളം പടങ്ങളിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഇപ്പം ഒരു കുറച്ച് നാൾ മുമ്പ് ഒരു പടം ഇറങ്ങിയിരുന്നു ഇപ്പം ഒരു സിമ്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഹിന്ദി പടത്തിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എന്താണ് പറയുന്നത് ഒരു വീലുണ്ട് വീലിനകത്ത് ഒരു ബോൾ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി പൊങ്ങി വീല് കറക്കുമ്പം വീ ബോൾ ചെന്ന് നിൽക്കുന്ന അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഓക്കെ അത്രയാണ് അതാണ് റൗലറ്റ് എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്പെല്ലിംഗ് താഴെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്ര കഥ കഥ ഇങ്ങനെയാണ് റീഡിംഗ് അറിയാത്ത മാപ്പിളമാർ റെയിൽവേ ബജറ്റും പൊതു ബജറ്റും വേർതിരിച്ചപ്പോൾ ഓക്കെ അതൊരു റൗലറ്റാണെന്ന് ആരോപിച്ച് ചൂതാട്ടമാണെന്ന് ആരോപിച്ച് ചൂതാട്ടം എന്ന് പഠിക്കുന്നത് റൗലറ്റാണെന്ന് ആരോപിച്ച് ചൗരി ചൗരിയുള്ള പോലീ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ആക്രമിച്ചു ഓക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ റീഡിംഗ് പ്രഭു ഒന്നുകൂടെ പറയാം റീഡിംഗ് അറിയാത്ത മാപ്പിളമാർ മാപ്പിളമാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാപ്പിള കലാപം റെയിൽവേ ബജറ്റും യൂണിയൻ ബജറ്റും വേർതിരിച്ചപ്പോൾ ഓക്കെ വേർതിരിച്ചപ്പോൾ അതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു പ്രതിഷേധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു റൗലറ്റാണെന്ന് ആരോപിച്ച് ചൗരി ചൗരിയുള്ള പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ആക്രമിച്ചു ഓക്കെ ഇനി ഒരു മൂന്നാല് ഒരു വൈസ്രോയിമാർ മൂന്നാല് വൈസ്രോയിമാരും കൂടെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ അടുത്ത ക്ലാസ് തരാം ഓക്കെ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇത് നിങ്ങളിപ്പോൾ പഠിച്ച കാര്